。干嘛嘞？妈妈一边看评论，一边在哭。嗨，大家好，我是十三妹。我跟我妈妈今天是来医院的第四天，因为前几天都在检查、打针什么的，都没有出来逛一下我们大桂林的街道。<笑>然后现在检查的结果都还没有出来，嗯，也挺担心的嘛。但是也没办法，就只能慢慢的在这边。嗯、呃，边打针边等一下结果，因为我们一定要得到的结果，我们才能安心，对吧？所以，嗯、呃，今天刚好也是周末，然后我舅舅呢驱车两个小时来到了桂林市这边来看我们，嗯，但是他现在已经回去了，他给我们建议说，在这个医院附近有很多小吃啊什么的，就我们天天吃医院的饭菜实在是太没胃口了，吃不习惯，所以今天就出来。看你看这街上有什么好吃的？我妈妈好久没洗头发，早就臭了。然后今天刚好洗了头发，我们就出来晾一下，因为没有吹风机啊。其实我们今天医生说不让出来的，但是因为在医院待着实在是太闷了，我在医院睡了两天，都头都痛了，感觉。我们今天想吃什么？嗯桂林米粉吧，来到桂林怎么能错过桂林米粉呢？就是不知道哪里的会比较正宗、好吃一点，就吃这一家的吧。走来走去，也只看到了这里有两家桂林米粉，感觉这个好像看起来要老一点、专业一点。这个桂林米粉有点小贵，我们俩开始来的时候，因为还以为是只要七块钱左右。然后我妈妈一听到是十五块钱一碗，哎呀，太贵了。不过也确实好像是比较贵的，十五块钱一碗。尝试一下十五块钱的桂林米粉，这味道好奇怪啊！我不知道这是什么味道，就从不难听，感觉这味道特别奇怪。我不知道吃不习惯，不是我以前吃的桂林米粉的那种味道，这个粉没有那么筋道。感觉像是泡了好几天的那种。吃完了，这一次的体验感一般，也不知道是我们口味不好还是怎么样。总体来说，不是那么好吃啊。但是我妈觉得还也还可以啦，就是没那么挑。这个口味还真的只适合在我们那生活，吃酸吃太多了。下一次还是点个外卖来尝试一下正宗的桂林米粉。我们现在买点水果，然后回去休息吧。啊，走吧。回到病房后，老妈说她的手又开始僵硬了。我去叫了主治医生，医生来给妈妈瞧了好一会儿，还给我们带来了一个坏消息。因为当初小病不医治，所以导致现在更加的严重。最后基本上可以确诊为管管综合症，还有一项检查结果未出，所以还不能确定治疗方案，也不知道该手术还是保守治疗。干嘛嘞？妈妈一边看评论，一边在哭。来，妈妈，背那个。我看一下，老妈就是在看我们的视频，个个都在关心，每一个人都在下面说，加油，早日康复。很多朋友都给了我们很多很好的建议。因为他们都那么关心，其实我也是想早一些康复，一定会的，没事。